ஈரம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஐக்யூ இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறது நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழில் சொல்கிறதுன்னா நுண்ணறிவு சோதனை அல்லது அறிதிறன் சோதனை இந்த ஐக்யூ சராசரி மனிதர்களுக்கு எண்பத்தைந்து முதல் நூற்றி பதினைந்து புள்ளி வரை இருக்கும் நூற்றி பதினஞ்சிலிருந்து நூற்றி முப்பது புள்ளி வரைக்கும் ஐக்கியூ திறன் உள்ளவர்களை உயர் திறமைசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி வரை இருப்பவர்களை அதி திறமைசாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே உள்ளவங்கள அதி மேதாவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் விஷாலினிங்கிற ஒரு தங்கை இருநூற்றி இருபத்தைந்து புள்ளி ஐக்கியூ திறன் உடையவராக இருக்கிறது நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அந்த தங்க தமிழ் மகள் விசாலினியை பற்றிய குறிப்பு இந்த காணொலி காணொலி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈரம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்ல அமுக்குங்க விசாலினி திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் வசித்து வரும் கல்யாண குமாரசுவாமி சேது ராகமாளிகா தம்பதியரின் ஒரே மகள் தந்தை எலக்ட்ரிக்கல் வேலை செய்து வரும் எலக்ட்ரீஷியன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த உலகத்தை காண அன்னையின் வயிற்றிலிருந்து ஏழு மாதத்திலேயே ஜனித்து விட்டாள் பிறக்கும் பொழுது ஒன்றரை கிலோவுடன் குறை பிரசவ குழந்தையாக பிரீமெச்சூர் சைல்டாக பிறந்தாள் விசாலினி மருத்துவர்கள் முப்பது நாட்கள் தாண்டாது இந்த குழந்தை அப்படியே உயிரோடு இருந்தாலும் பேச்சு வராத குழந்தையாகத்தான் இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பெற்றவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி ஆனால் அவர்கள் நம்பிக்கையை விடவில்லை குறை பிரசவ குழந்தையாய் ஜனனம் எடுத்த விசாலினி இன்று இந்தியாவிலேயே அதிக ஐக்கிய திறன் கொண்ட பெண் என்றால் இது இயற்கையின் அதிசயம்தானே மூன்றாம் வயதில் விசாலினிக்கு அபார ஐக்கிய திறன் இருப்பதாக மருத்துவர் ஒருவர் கண்டறிந்தார் நாலாம் வயதில் இருந்தே கணினி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இன்று அத்துறையில் அதிமேதாவியாய் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இவரின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டால் பள்ளி படிப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை அதன்பின் விருதுநகரில் உள்ள காசிலிங்கம் பல்கலைக்கழகத்தில் பிடெக் ஆனர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பட்டய படிப்பு அதாவது ஒன்பதாம் வகுப்பு முடிந்த உடனேயே பிடெக் சேர்ந்து விட்டார் அதுவும் நான்கு வருட படிப்பை மூன்று வருடங்களிலேயே முடித்து ஜிபிஏ கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் பத்துக்கு ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு எடுத்து சாதனை படைத்திருக்கிறார் உலகின் உயர்ந்த நெட்ஒர்க்கிங் சான்றிதழான சிசிஎன்ஏ சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்ஒர்க் அசோசியேட் இதை பெற்றிருக்கிறார் இதன் கூடவே பதிமூன்று அகில உலக சான்றிதழ்களையும் பெற்றிருக்கிறார் இந்த கணினி மங்கை ஏறக்குறைய பத்து சர்வதேச கணினி மாநாடுகளுக்கு முக்கிய விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டு அதில் கீநோட் அட்ரஸ் செய்திருக்கிறார் விசாலினி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே இரண்டாம் தேதி கூகுளின் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் கலந்து கொண்டு அதில் கிளாக் கம்ப்யூட்டிங் இன் கூகுள் ஆப்ஸ் ஃபார் எஜுகேஷன்கிற தலைப்பில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த கணினி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மத்தியில் உரையாற்றி அனைவரின் பாராட்டை பெற்றிருக்கிறார் இந்த கணினி நங்கை நமது இந்திய இஸ்ரோவின் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டு இவருக்கு இஸ்ரோ சேட்டலைட் சென்டர் விஷாலினீஸ் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஏசி விஎன்எம்எஸ் என்ற திட்ட வேலை கொடுக்கப்பட்டது திட்டம் முடிப்பதற்கான கால அவகாசம் இரண்டு வருடம் என்று இருந்த போதிலும் முழு திட்டத்தின் செயலாக்கத்தை முப்பத்தி ஐந்தே நாளில் முடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார் விஷாலினி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பாரத பிரதமர் மோடியுடன் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் உரையாடினார் விசாலினி ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை தன்னுடைய மூன்றாம் வயதிலும் பதினான்காம் வயதிலும் சந்தித்து வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் பெற்றிருக்கிறார் இந்த ஐக்கியூ மங்கை தன்னுடைய பத்தொன்பதாம் வயதிற்குள் இத்தனை சாதனைகளை செய்த விசாலினி தற்போது அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஃபார் மென்டலி சேலஞ்சு பீப்புள் மற்றும் எஸ்ஓஎஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மேன் இந்த இரு திட்டங்களிலும் தன் கவனத்தை செலுத்தி வருகிறார் நெல்லை சீமையில் மிகப்பெரிய அளவில் நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனி வைப்பது விசாலினியின் லட்சிய கனவுகளில் ஒன்று தன்னுடைய லட்சிய திட்டங்களை பட்டியலிட்ட விசாலினி நோபல் பரிசு பெறும் அளவிற்கு தன்னிடம் ஒரு திட்டம் இருப்பதாகவும் ஆனால் மிகப்பெரிய பொருளாதார சூழல் இருந்தால்தான் அதை நிறைவேற்ற முடியும் என்று கூறுகிறார் 
இயற்கையின் அதிசய வரமான இந்த அபூர்வ தங்க மகள் விஷாலினியை நம் தமிழ்நாடு அரசும் இந்திய அரசும் பாதுகாத்து பேணி வளர்த்துவிட வேண்டும் விஷாலினியால் ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கு பெருமை நம் தமிழ் மண்ணுக்கு கிடைத்த அரிய பொக்கிஷமான விஷாலினியை போற்றுவோம் இன்னும் அளப்பரியா சாதனைகள் படைத்து வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்த்துவோம் ஆதரிப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கூட வரும் நன்றி